ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സോ നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ബി എ ബി എസ് സിയുടെ കോമൺ കോഴ്സ് ആയ സിഗ്നേറ്റേഴ്സിലെ ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫൈവ് മാർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്നാണ് ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫൈവ് മാർക്കിൻ്റെ ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതാനായിട്ടാണ് ചോദിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പേജെങ്കിലും എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് എ ഡയറി എൻട്രി ഓഫ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൂമെൻറ്റ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് സോ അതൊരു റാൻഡം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡയറി എൻട്രീസ് ബേസ് ചെയ്ത് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഏതെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡയറി എൻട്രി എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് സോ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് മൂമെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ കൂടുതൽ എഴുതുന്നത് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ആയാലും സാഡ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൂമെൻ്റ് ആണ് ലൈഫിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡയറി എൻട്രി എഴുതാം സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ ഡയറി എൻട്രിക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ രീതിയിലുള്ള ഫോർമാറ്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് അറിയുന്നൊരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറി എൻട്രി എഴുതുമ്പോൾ ഡേറ്റും ടൈമും എഴുതുക പിന്നെ ഡിയർ ഡയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയാം ഡി ഡിസ്കസ് ദ കണ്ടം റെലവൻസ് ഓഫ് നെഞ്ചുംപറമ്പ് ലെറ്റേഴ്സ് സോ നെഞ്ചുംപറമ്പ് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടം റെലവൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നെഞ്ചുംപറമ്പ് ലെറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ലെറ്റേറിൽ ഓരോ ആൾക്കാരും സഫറിങ്സ് പിന്നെ ആ ഡ്രമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓടിച്ചിട്ട പോലെ ഓടിച്ചിട്ട പോലെ വായി വായിച്ച് പറയാണ് കാരണം എല്ലാ വീഡിയോസും നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതൊക്കെ നോക്കുക അത് പോരാണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ മൊഡ്യൂളിൻ്റെയും മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും എടുത്തിട്ട് അതിലും ഷോർട്ട് നോട്ട് സമ്മറീസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും വായിച്ച് നോക്കട്ടെ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അതും വായിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇല്ല എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നെഞ്ചം പറമ്പിൽ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സെൽഫാൻ്റെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സറൗണ്ടിങ്സും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എന്താണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അവരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ മംത എൻ നാരായണൻ്റെ കുട്ടിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു പിന്നെ നവീൻ അവർ തന്നെ ഒരു കുട്ടിയാണ് നാനിയ സോൾ നവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ ലക്കിന് എന്താണ് പറ്റിയത് പിന്നെ നാകേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ അതൊക്കെയാണ് അതിൽ എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വേർഡ്സ് ആയത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അതും ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും മെൻറ്റോ സെൽഫൺ ഇത്രയും വേർഡ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ബാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതണം കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദി ഇമേജസ് ഓഫ് റേഷ്യൽ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് എന്ത് പോയം നെലി വോങ്ങിൻ്റെ പോമാണ് അതിൽ റേഷ്യൽ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ്സ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് വെൻ ഐ വാസ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ് ബൈ നെലി വോങ്ങിൽ റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനീസ് അമേരിക്കൻ ഗേൾസ് ഒരിക്കലും ഹാപ്പി ആയിരുന്നില്ല കാരണം അവരുടെ ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് പിന്നെ വേ ഓഫ് ടോൺ അതിലൊന്നും അവർ ഹാപ്പി ആയിരുന്നില്ല കാരണം അവരെപ്പോഴും വിചാരിച്ചത് വൈറ്റ് പീപ്പിൾസ് ആണ് ദ സുപ്പീരിയർ വൺസ് പിന്നെ അവർക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവറും അല്ലെങ്കിൽ അവരാണ് ദൈവ ദൈവം ഏറ്റവും ക്ലീൻ ആയിട്ട് ജനിപ്പിച്ചത് അവരെയാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചൈനീസ് അമേരിക്കൻസിന് തോന്നുന്നത് സോ അതാണ് അവിടെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഡാർക്ക് സ്കിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു എപ്പോഴും കാരണം അവൾ ഭയങ്കര ഡാർക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അവരും അത്ര അവൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അവരുടെ അവളുടെ മൈൻഡിലുണ്ടായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഡാർക്ക് പീപ്പിൾസ് എപ്പോഴും അൺഹൈജി ഹൈജീൻ ആണ് അതായത് ക്ലിയർ മീൻസ് ക്ലീ
പിന്നെ ഒരുപാട് ആവശ്യകത പ്രോട്ടോകോള് പിന്നെ കമ്മീഷണറിൻ്റെ ഡയലോഗ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ മെരിക്കറ്റ് എനിക്ക് സൈലൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൈലൻസിൽ ഇരിക്കുകയാണ് നല്ലത് ഒന്നും പുറത്തോട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് പെയിനും സഫറിങ്സൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യമാണ് ബ്രേക്കിംഗ് സൈലൻസിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ക്രിട്ടിസൈസ് ആ ദ അമേരിക്കൻ ഫോറിൻ പോളിസി അതായത് പിൻറ്റർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കൻ ഫോറിൻ പോളിസിയിലെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അമേരിക്കൻ ഫോറിൻ പോളിസിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ മാസീവ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഇറാഖ് ഇറാഖ് എന്താണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ വർക്ക് കിൽഡ് ഇൻ ഇറാഖ് ബൈ അമേരിക്കൻ ബോംബ്സ് ആൻഡ് മിസൈൽ ഇറാഖിൽ ഒരു ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരുപാട് പീപ്പിൾസ് അമേരിക്കൻ ബോംബ്സും മിസൈലും വഴി കൊന്ന് കൊന്നൊടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ എന്താണ് കോൺട്രാസുകളുടെ കാര്യം പിന്നെ അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം നിക്കാരോഗുവിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ മിലിട്ടറി ഫോഴ്സസ് വൺ തേർട്ടി ടു കൺട്രീസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഫ്രീഡം ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം നിഷേധിച്ചു കൊണ്ടാണ് അമേരിക്ക അമേരിക്കയുടെ ഫോറിൻ പോളിസീസ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ ഒരു പിൻറ്റർ ഹാരോൾഡ് പിൻറ്റർ അമേരിക്കൻ ഫോറിൻ പോളിസിയുടെ ക്രിട്ടിസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വാസ് എ മോസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ട് ടു ഹിസ് മദേഴ്സ് ക്ലെയിം ദാറ്റ് മാരേജ് ഇസ് ലൈക്ക് മാരേജ് ഇസ് ലൈക്ക് ലൈക്ക് ബീങ് ഇൻ ദ പ്രസൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താ മോൾ അഡ്രിയൻ മോളിൻ്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെ മാരേജിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അഡ്രിയൻ മോളിൻ്റെ അമ്മ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിടത്ത് എന്താ എന്താണ് മാരേജ് എപ്പോഴും ഒരാളെ കൊല്ലുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അഡ്രിയൻ മോളോട് മോളിനോട് മാരേജിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ പാരൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ അഡ്രിൻ മോളുടെ പാരൻറ്റ് ഈ ഒരു റെസ്പോൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് വാട്ട് വാസ് എ മോൾസ് റെസ്പോൺസ് ടു ഹിസ് മദർ ക്ലെയിം ദാറ്റ് മാരേജ് ഇസ് ലൈക്ക് ബീങ് ഇൻ പ്രസൻ അതായത് ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട പോലെയാണ് മാരേജ് മാരേജ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട പ്രസൻറ്റിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട പോലെയാണ് ആ പക്ഷെ ഇൻ മോൾസ് വ്യൂ മോൾസ് വ്യൂവിൽ മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസൻ പോലെയൊന്നുമില്ല വുമണിന് എപ്പോഴും ഷോപ്പ് ചെയ്യാം അവൻ്റെ കൊച്ചു മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ വുമൻസിനെ എപ്പോഴും ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ വർക്കിനൊക്കെ പോവാം പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മ കുറച്ച് മെലോ ഡ്രമാറ്റിക് ആണ് അമ്മ കുറച്ച് മെലോ ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് അവന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അമ്മയുടെ ഭാഗത്ത് പ്രശ്നമുണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് മോൾ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ മോളിനാകെ തേർട്ടീൻ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഏജ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവൻ്റെ ആ ഒരു അവന് ആ ഒരു സമയത്ത് മനസ്സിലായ കാര്യമാണ് അവൻ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ ഡിഡ് എൻഡോ സെൽഫാൻ പൊലൂട്ട് ദ വാട്ടർ ബോഡീസ് സോ എൻഡോ സെൽഫാൻ എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ ബോഡീസിനൊക്കെ പൊലൂട്ട് ചെയ്തത് ദ എൻഡോ സെൽഫാൻ സ്പ്രേഡ് ഓവർ ദ ഫീൽഡ് ഫൈനലി ഗെറ്റ് വാഷ്ഡ് ഇൻ ടു സ്ട്രീം വെൻ ദെ വെൻ റെയിൻസ് ഫോൾസ് സോ അവർ അവരിങ്ങനെ ഈ കുഴിച്ചിട്ടേക്കുന്ന ആ ഒരു എൻ്റെ സെൽഫാൻ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോകില്ല ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു ഒലിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ റോക്സിലൊക്കെ തട്ടി റോക്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു ഒലിച്ചു പോയിട്ട് ടോപ്പ് സോയിൽ റോഡില്ല പിന്നെ അതുപോലെ മാൻമെയ്ഡ് ടണൽസിൽ ഒരുപാട് മാൻമെയ്ഡ് ടണൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് മാൻമെയ്ഡ് ടണൽസിനെ സോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താണ് ഒഴുകി ഒഴുകി എക്സ്ട്രീംസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി വന്നിട്ട് എന്താണ് ആടൂർ വില്ലേജ് കംപ്ലീറ്റും ഇതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങളാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്താ പറയുക ഡെപ്തിലോട്ട് ആക്കി ബറി ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ടാങ്ക്സ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിലൂടെ വന്ന ഒരു എന്താ പറയുക വിഷവാതകം എല്ലാ വാട്ടർ ബോഡീസിലും ഒക്കെ എന്താ കലർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എൻഡോ സെൽഫാൻ മൂലം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എൻഡോ സെൽഫാൻ്റെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിലെ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റൻസും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജ് യു ആർ ഹിറ്റ്ലർ റൈറ്റ് റൈറ്റ് റിപ
അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹമ്പിൾ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ആരെന്നെ ഉപദേശിക്കണം അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം അതൊക്കെ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മാറ്റി മറിച്ചൊക്കെ എഴുതാം ആ ടൈമിൽ എന്താണോ നമുക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതാം കേട്ടോ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് സൈഡ് മാത്രം എഴുതുന്നില്ല ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ രീതിയിലുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് ആണ് സോ പോസിറ്റീവ് സൈഡുള്ളവരുണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഉണ്ടാ ഉള്ളവരുണ്ടാവും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ചെയ്ത രീതിയിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഷായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ആ അതൊക്കെ ഒരാൾക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എഴുതാം പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ഡിയർ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള ഡിയർ ഗാന്ധി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ തുടങ്ങാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഗാന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക എക്സ്ക്ലമേഷനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്ത് തുടങ്ങാം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ വായിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തോന്നിയത് ആസ് നമ്മളൊരു ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സൺ ആണല്ലോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ മൈൻഡ് വെച്ചിട്ട് എഴുതാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കസ് ദ ഡൊമാസ്റ്റിക് ഇമേജ് ഓഫ് ദ സർഫേസ് ഇൻ ദ പാക് പാസേജ് സോ അത് ഏത് ചാപ്റ്ററിലെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ട ചിലപ്പോൾ ഒരു എന്താ ചിലപ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ടാവും ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിച്ചവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കും പാബ്ലോ നെരൂഡൻ്റെ പോയമാണ് ദ വേർഡ് ഈ ദ പോയം ദ വേർഡ് ബൈ പാബ്ലോ നെരൂഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒരുപാട് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇമേജസ് ഉണ്ട് അത് വവൽസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ ഓരോത്തിനും കണക്ഷൻ ഭയങ്കര കണക്ഷൻ ആണ് എന്താണ് ഹി മാഷ് ദം ലൈക്ക് ദം ലൈക്ക് ഹി മാഷസ് പൊട്ടേറ്റോ പൊട്ടേറ്റോ മാഷ് ചെയ്യുന്നതുപോലെ പോലെ മാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് വി ഓൾസോ സി പീപ്പിൾ ഹണ്ടിങ് ഫോർ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ദേ ഹണ്ട് ഫോർ പൊട്ടേറ്റോ സോസേജ് ബീൻസ് ബ്ലാക്ക് ടുബാക്കോ ഗോൾഡ് കോൺ ആൻഡ് ഫീൽ അപ്പോൾ വാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തടസ്സം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബിഗ് ഈ ഒരു ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്താണ് നോക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് ആ ചാപ്റ്റർ ശരിക്കും നല്ല വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് പക്ഷെ ടെക്സ്റ്റിൽ കുറച്ച് കൺജസ്റ്റഡ് ആയ രീതിയിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും എന്താ പറയുക ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കണം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലെ ആ ഒരു സെക്ഷൻ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റോൾ ഓഫ് ക്രിയേറ്റർ സോ അത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിന് ആനി ഡിലാഡിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിലെയാണ് സോ ക്രിയേറ്ററിൻ്റെ റോളിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സോ ആനി ഡിലഡ് പിൽക്കുന്നമറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂക്കിൽ ആനി ഡിലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിനെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ദൈവത്തിന് ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളാണ് ദൈവത്തിന് ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് ആനി ഡിലഡിന് അതുമാത്രമല്ല ദൈവത്തിനോട് ഒരുപാട് പ്രൊട്ടക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ എന്താണ് അവർ കൂടുതലും നേച്ചറിനെയും അതുപോലെ ഗാഡിനെയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൻസിനെയും നേച്ചറിനെയും കൂടെ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഗാഡ് ആനിമൽസിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെ ഹ്യൂമൻസിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെ അവരൊരു പ്രത്യേക ബിലീഫിലാണ് ആ ഒരു പോയം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വർക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഒരു ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഫൈവ് മാർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കാം പക്ഷെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ സോ എന്താണ് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെയും ടുവിൻ്റെയും ത്രീൻ്റെയും ഒക്കെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് സമ്മറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് മറക്കാണ്ട് നോക്കാം കേട്ടോ താങ്ക് യു